Hoje eu vou te contar como é o nosso dia a dia como homeschoolers. O projeto que eu terminei essa semana foi o projeto de pintura do meu quarto. A primeira coisa que eu fiz foi calcular a área das paredes para saber o quanto de tinta eu deveria comprar. Então eu montei uma planilha envolvendo a área, o volume e os preços das tintas que eu ia comprar. Recentemente eu também tenho feito o projeto de manutenção de computadores, que eu arrumei meu computador que estava dando um problema lá, que ele não estava querendo ligar. Aí a gente já teve que comprar peças diferentes, né? Trocar todas elas. E aí primeiro a gente teve que testar várias peças, né? A gente testou desde a fonte até placa-mãe, processador. Aí eu também aprendi a remontar ele todo, né? Depois tirar a placa-mãe, remontei ele, aprendi a usar a pasta térmica. Encaixar todas as peças, né? Todos os cabinhos pequenininhos que às vezes dão problema para ligar. E aí até com as peças que sobraram, né? Que a gente trocou, mas que não conseguiu ficar no outro PC, a gente colocou no PC da minha mãe, que fica na empresa dela. E também no tema de tecnologia, tem esse último vídeo que eu apresentei e montei esse gerador eólico, porque a gente usou esse cooler antigo aqui, né? Essa ventoinha, para fazer ele gerar energia, né? E que se você girar ele bem rápido, ele consegue acender esse LED. E a minha participação nesse projeto foi filmar, editar e programar o um vídeo no YouTube. Agora também tem o Clube de Cultura Maker, que é um projeto que o meu irmão tá fazendo. A gente ensina algumas coisas no clube, né? A gente ensina alguns projetos que a gente faz. Onde também eu ensinei programação de jogos no Scratch. Desenho, que até outras pessoas também deram o clube. O Clube de Origami também. Nesse semestre eu me foquei bastante em aprender a tocar o ukulele. Então eu toquei duas músicas que foram postadas no YouTube. Nesse tema também de música aí, né, tem os eventos musicais que a gente também tocou na Casa de Cultura. E agora também mais pra frente aí que a gente vai tocar provavelmente no evento de Pompeia, né. Em que eu tô tocando bateria, tô treinando aí nessa semana também pra já deixar ela mais alinhadinha pro evento, né. E a gente toca semanalmente aí, né, até pro canal onde a gente faz os vídeos. A gente tem tocado bastante músicas autorais, né, em que eu também tô treinando agora os ritmos de reggae aí, né ritmos mais diferentes de música e tudo mais. Eu também toquei lá no evento da Casa de Cultura, que é aberto ao público. Eu toquei o Somewhere Over the Rainbow. Eu e a Julia, a gente também tá fazendo um projeto de culinária, que a gente semanalmente faz alguma receita e tira umas fotos. E geralmente a gente vai pegando essas receitas ou na internet, que a gente vê um vídeo que a gente achou legal né, de fazer, ou a gente até pergunta pro chat de EPT e pergunta o que, que, ele, que ele acha legal de a gente fazer né, e tudo mais com o café da noite. A gente já tentou fazer algumas receitas, Tipo, uma torta salgada ou um tangulu que tava famoso na internet. Mas algumas dão muito errado, como por exemplo, o macarons, que era uma tentativa que nunca deu certo. Não tinha nem como. Sim. A gente estuda história e geografia indo pra museus, exposições ou indo pra algumas viagens. Um dos exemplos de exposição que a gente foi foi o MASP, o outro foi a exposição do Tancamon, que foi na Avenida Paulista. Eu também fui pro Museu de Ipiranga com outra família homeschooler. Bom, é legal que nesses lugares a gente aprende vendo, vivenciando as coisas que aconteceram ali, né? E entre esses tem vários outros exemplos que também podem ser uma aprendizagem livre. E se vocês quiserem saber mais um pouco sobre como tem sido nossa educação homeschooling, deixe seu comentário aí embaixo. Se você quiser saber mais sobre homeschooling e unschooling, dá uma olhada nessa playlist aqui. Tchau! Make it, make it, make it, make it.